Всем привет! С вами Андрей из техподдержки Galileo Sky. Мы продолжаем нашу серию обучающих роликов Easy Logic Creators. В этой серии я расскажу вам, как работать с переменными для контроля стиля вождения. Рассмотрим три основных переменных, которые мы используем для контроля стиля вождения. Ускорение, угловое ускорение и скорость. Эти переменные находятся на вкладке «Навигация». Они передают значение в Easy Logic только после калибровки акселерометра терминала. Подробнее смотрите в инструкции в описании. Ускорение отвечает за ускорение вперед и торможение. Угловое ускорение – за ускорение при поворотах. Все значения поступают в систему в миллиметрах на секунду в квадрате или приблизительно в 1,1 мили g. Допустимое значение ускорений вы задаете самостоятельно в зависимости от размеров и массы транспортного средства, а также от установленных норм в компании. Чем больше значений, тем более резкие ускорения может совершать водитель. Мы в данном примере используем границу в 250 мили g. Добавляем условия с проверкой, больше ли значение переменной ускорения значения 2500. Торможение также берется из этого параметра, но значение должно быть отрицательным, так как это ускорение по той же оси в обратную сторону. Проверяем, не ниже ли ускорение значения минус 2500. Для проверки ускорения на повороте используем переменную угловое ускорение и сделаем границу равной 1500 в одну сторону и минус 1500 в другую. Последним условием проверяем переменную, которую мы использовали в прошлых уроках. Добавляем проверку скорости. В нашем случае выставим границу в 100 км в час. Таким простым каскадом условий мы настроили последовательную проверку разных параметров в стиле вождения. В следующем уроке мы узнаем, как настраивать реакции при нарушениях.